உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கம் அவமானம் நிந்தை வியாதி பாடு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் வாழதை விட செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு தோணுதா உங்களுக்காக இயேசு மறித்த உயிர்த்து எழுந்திருக்கிறார் நீங்கள் சாகக்கூடாது உங்களை அதில் இந்த விடுதலையாக்கணும்னு அவர் சிலுவையில் மறித்து உயிரோடு எழுந்து இன்றைக்கு உயிரோடு கூட இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் புனித வெள்ளி இந்த குட் ஃப்ரைடே அதுவுமா உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் குட் ஃப்ரைடே அதுவுமா ஒவ்வொரு வருடம் கர்த்தர் பேசின ஏழு வார்த்தைகளை நம்ம தியானிப்போம் ஆனால் சிலுவை பாடுகள் அப்படின்றது அந்த ஏழு வார்த்தையோட முடிஞ்சிடாது முந்தின நாள் கெட்சமனை தோட்டத்தில் தொடங்கி கொல்கத்தா வரைக்குமே ஆண்டவருடைய சிலுவை பாடுகள் அடங்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலா ஏசு கிறிஸ்து சிலுவை பாடுகளை சகித்தார் ஒவ்வொரு சிலுவை பாடுகளையும் நம்ம தியானிக்கும் போது ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைவுல கொள்ளணும் என்ன தெரியுமா அந்த சிலுவைய ஆண்டவர் சுமந்ததுக்கான ரீசன் என்ன தெரியுமா நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரணும் நமக்கு பிசாசு கிட்ட இருந்து விடுதலை கொடுக்கணும் நமக்கு சுகம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாம் பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படியாக ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை தம்முடைய சரீரத்துல ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய தழும்புகளால நம்ம குணமாகிறோம் அவருடைய தழும்புகளால நம்முடைய சரீரத்துல குணம் உண்டாகுது அவருடைய தழும்புகளால நமக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லாத வாழ்க்கையில செவிப்பு உண்டாகுது இதே போல அவருடைய தழும்புகளால ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்ட திருப்பத்தூரை சேர்ந்த சகோதரர் திருமால் தன்னுடைய அனுபவத்தை நம்ம மத்தியில பகிர்ந்து கொள்ள இருக்காங்க விசுவாசத்தோட நிகழ்ச்சிய பாருங்க அதனை தொடர்ந்து சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டஸ் அவர்கள் சிறுவையின் நற்செய்திய பற்றி நம்ம கிட்ட பேச இருக்காங்க உங்களுக்காக விசேஷித்த பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கவும் போறாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க ஜெபிங்க நீங்களும் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க என்னோட பேர் திருமால் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பக்கத்தில் கிராமத்தில் இருக்கிறோம் நாங்கள் நான் செய்கிற வேலை மேஸ்திரி வேலை நாங்கள் ஏசப்பாவை அறியாத குடும்பம் நாங்கள் எனக்கு தி திருமணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லாததுனால எங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக முடியாது பதினஞ்சு வருஷத்தில் எங்கேயும் எங்கள் சொந்த எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு மட்டும் போவேன் மற்ற இடத்துக்கு போனால் கூட நான் ஒதுங்கி தனியாக நின்றுவேன் நிறைய பேர் டூ வீலரில் போகும்போது அது உட்கார வச்சுன்னு போவாங்க அது நம்மளுக்கு அது பார்க்கும் போது அந்த இல்லாத ஏக்கம் நம்மளுக்கு குழந்தை இருந்தால் நம்மளுக்கு அது நல்லா இருந்துக்கும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கான ஆண்மை இல்லைன்னு கேள்வி பண்ணிக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே தனியாக போய் வகான ஆளுவே இந்த வாழ்க்கை நம்மளுக்கு ஏது விடா நம்ம ஏன் அந்த வாழ்க்கையாடும் நம்ம இருக்கணும் நான் இருக்கிறதோட நம்ம சேர்த்துட்டோம் மேலன்னு தோணும் எனக்கு நம்மளுக்கு அந்த குழந்தை இருந்தால் தான் நல்லா இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம லைஃப் அவ்வளோதான் ஒன்று போயிடுச்சு நம்ம ஒன்று வாழ முடியாது அப்படின்றது மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிடுறதுனா குழந்தைக்காக எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல்னா போய் பார்த்தேன் பார்த்தும் ஒரு புரோஜனமும் இல்லை அவங்க எழுதி கொடுக்குற மாத்திரை சாப்பிட்டு ஒரு புரோஜனமும் கிடையாது குழந்தை வேணுன்றதுக்காக எங்கள் குல தெய்வத்துக்கு வருஷானா நாங்கள் கோயிலுக்கு போயிடுவோம் முப்பது நாள் அதுக்காக விரதம் இருப்போம் விரதம் இன்னும் ஒன்றும் பலன் தரல சரி இதில் கோயில் போயில் எங்களுக்கு சுமார் இல்லை சென்று மந்திரவாதத்தை தேடி போனோம் இந்த மந்திரவாதம் செஞ்சால் அவங்களுக்கு குழந்த பிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பூஜை சாமான்கள்லாம் தனியாக வாங்கி கொடுத்துடணும் இவங்களுக்கு பீஸுன்னு தனியாக கொடுக்கணும் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் எனக்கு பலனே கிடைக்கல அப்போது இதே மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் சரி எப்படி தான் நம்ம அதுக்கு முன்னே நம்ம குல தெய்வத்துக்கு போய் பார்த்தோம் பலனே இல்லை பாத யாத்திரை போய் பார்த்தோம் பலனே இல்லை வீடை விட்டு வீடு மாறி பார்த்தாலும் பலனே இல்லை அப்போ இதுக்கு எங்கே தான் வழி அப்போனா கும்பிடாத கடவுள் ஒன்று இருக்குது எல்லாத்தையுமே கும்பிடுவேன் சரி இப்போ எத்தனையுமே எல்லா போனால் ஏசு சாமியை ஒன்று தான் கும்பலில் இப்போ எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு குழந்தையும் இல்லை அப்போ யார் தான் என்னை காப்பாற்றுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு பத்து மணிக்கு எங்கள் ரூமில் உட்காந்து ஓன ஆளாக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ நினைவுக்கு வந்தது தான் ஏசு யாரும் ஏசு சாமியை வந்து ஏற்றுக்கணும் என்ன சொல்லலை ஏசுக்குள்ள நீ வானம் என்ன கூப்பிடல ஓன் அழுந்துன்னு போது அந்த ஏசு பேர் என்னத்துக்கு நினைவு அப்ப நீ கும்பிடாத கடவுள் ஒன்று ஏசு ஒன்று இருக்குது நினைவுக்கு எனக்கு அப்பதான் எனக்கே உணர்ந்தது அது மந்திரவாதம் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் கும்பிட்டாச்சு எதுவுமே காப்பாத்து அப்ப ஏசு ஒன்று நம்ம கும்பிடாத இருக்கிறோம் சரி அவரு கும்பிட்டு பார்க்க
அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரு கையை பிடிச்சி உள்ள சர்ச்சு உள்ள இன்னி கூட்டணு போனார் கூட்டணு போயிட்டு அந்த நொடியே அந்த சர்ச்சு உள்ள உக்காந்து ஜவம் பண்ணாங்க அவர் தரிசனம் பண்ண நான் தரிசில இது முழு முடி இருக்குது அவர் தலையில் இதெல்லாம் ரத்தம் இதெல்லாம் ரத்தம் கை காலெல்லாம் ரத்தம் காலெல்லாம் ரத்தம் அவரை கண்ணு முன்னு ஏசப்பா என்னை காப்பாத்துங்க என்னை காப்பாத்த யார் இல்லை எனக்கு அப்பா கிடையாது லாஸ்ட்ல உன்னை தேடி வந்துருக்குறேன் நானே என்னை காப்பாத்துங்க நீங்க அப்படின்னு ஜாமன சொன்னேன் ஜாமன் இல்லை சர்ச்சிலே நல்லா ஒரு நல்ல உருவம் தெரியுது எனக்கு என் வந்து கையை பிடிக்கிறாரு பிடிச்சி என் வீட்டுக்கு கூட்டின்னு வந்தாரு அப்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு கை எப்படி பிடிக்கிற அப்படி பிடிச்சும் பாவரு எஸ்எப்பா கையை பிடிச்ச கேட்டு கிட்ட வந்து நிக்கிறேன் அந்த சங்கிலி உடைஞ்சிச்சு நல்லா தெரியுது ஏசப்பா எனக்கு தரிசனம் ஆன உடனே அவருக்கு பெரிய மேலே அது இது ஜாதகம் பத்திரிக்கை இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருந்தோம் ஃபோட்டோங்கள்லாம் இருந்துச்சு அந்த ஃபோட்டோக்கு துணியெல்லாம் இருந்துச்சு அவருக்கு பிடிக்காது ஒன்று கூட என் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்து போட்டு எரிச்சுட்டோம் எதுவுமே என் வீட்டில் இல்லை இப்போது அதுக்கப்புறம் உடனே பார்த்தா சர்ச்சுக்கு போய் நிற்கும் போது சர்ச்சில் சொன்னாங்க ஜபிக்கில் அவங்க நிகழ்ச்சி ஓடி நிற்குது அவர் எல்லாத்துக்காகவும் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க கடனுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறாரு குழந்தையில் நான் ப்ரேயர் பண்ணுறாரு இப்போ கேன்சர் வியாதிக்காக எத்தனை வியாதிங்களுக்காக பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜபிக்கில் அவங்க நிகழ்ச்சி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த இதோட வந்து இன்னும் அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் வார வாரம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் ஜெபிக்கே கற்றுக்கணும் எப்படி இயேசு ஆராதிக்கணும்னு கற்றுக்கணும் தேசத்துக்காக எப்படி ஜோம் பண்ணணும்னு கற்றுக்கணும் மற்றவங்களுக்காக எங்கள் வீட்டை சுற்றியோ இல்லை பக்கத்து விட நான் மட்டும் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு மோகன் சிசிலையா அடிக்கடி சொல்லுவார் நான் மட்டும் நல்லா இருந்த பிறகு பக்கத்து வீட்டுக்காரனை ஜோம் பண்ணியா உன் கூட வேலை செய்கிறவனுக்கு நீ ஜோம் பண்ணியா ஏசை பற்றி அவர்கிட்ட சொன்னியா ஏசு அவரையாவது கூட அங்கே எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு அவர் மோகன் சில செய்ய ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் தான் நாங்கள் நிறையா தெளிவு அடைஞ்சோம் நாங்கள் ஏசு அறியாத குடும்பன்றதுனால இது முழுக்க முழுக்க ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி தான் இது இப்படி இருக்கும்போது இருபத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் குழது இல்லாதவங்களுக்காக ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் ஜவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மகன் சி சையா அதே மாதிரி நாங்கள் டிவி போட்டுட்டு டிவிக்கு முன்னாடி கணவன் மனைவியாக கை கோத்து நாங்கள் அழுந்து ஜவம் பண்ணோம் மகசிலஸ் வந்து இந்த குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு பாரப்பட்டு கண்ணீரோடும் நிறைய மக்களுக்காக இந்த மாதிரி ஜவம் பண்ணார் ஏசப்பா எங்களுக்கு குழந்தைய கொடுங்க குழந்தை கூட ஒவ்வொரு நாளும் அன்றைக்கி அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட நாங்கள் வீட்டில் அழுந்து கண்ணீரோட கணவன் மனையை கை கோத்து நாங்கள் ஜவம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதே மாதத்தில் எங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகிடுச்சி அப்போ போய் செக் பண்ணும்போது ஆமாம் அப்பா கருவு தரிச்சு இருக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிசல்ட் கொடுத்து பார்த்துக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிடுச்சி எத்தனையோ தெய்வத்துக்கு மட்டும் எத்தனையோ பண்ணோம் இன்றைக்கி ஒரு ரூபாய் செலவு இல்லாமல் ஏசப்பா எங்களுக்கு குழந்தைய கொடுத்துக்கிறாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட நாங்கள் இருபத்தி நாலு பதினொன்று தான் எனக்கு குழந்தை பிறந்தது ஆண் குழந்தை தான் பிறந்திருக்குது எங்களுக்கு அவருக்கு இமான் வேல்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் அழகாக சிரிக்கிறதும் பேசுறது சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு அவன் துணி போடும் போதும் அவன் ஒரு விளாட்டு விளாடும் போதும் கையை தொகுறது காலை தொகுறது அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ரொம்ப அளவுக்கு மீறி சந்தோஷப்படுவேன் நான் குழந்தைக்காக அவன் பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுவேன் ஏசு தாமி தான் என் தெய்வம் என்னை வாழை வச்சு தெய்வம் யா அவரு தான் என் தெய்வம் என்னை வாழை வச்சு தெய்வம் எனக்கு குழந்த கொடுத்த தெய்வம் என்னை சந்தோஷமா வச்சுன்னு இருக்கிற தெய்வம் அவரு தான் ஏன் ஏசு சாமி அவருக்காக நான் என் உயிரை குளிப்பையா எங்க ஏசு அப்பா வாழை வைக்கிற தெய்வம் அவரு உன் அவரை மாதிரி ஒரு கடவுள் இந்த உலகத்துல இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இதுக்கு நான் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஏசு அப்பா தான் எங்களுக்கு ஏசு அப்பா குழந்தை கொடுத்த தெய்வத்துக்கு கொடானு கொடி நன்றி சொல்லி பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் குட் ஃப்ரைடே பெரிய வெள்ளி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நாள் இயேசு செலுவில் அறையப்பட்டதை நினைவு கூறுகிற ஒரு நாள் அது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமிலே கொல்கரா மேட்டிலே கைகளும் கால்களில் ஆணி அடிக்கப்பட்டவராய் இரத்தம் சிந்தி மறித்ததை நினைவு கூறுகிற நாள் மூன்றாவது நாள் மரணத்தை ஜெயித்து அவர் உயிரோடு எழுந்தார் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அவர் மறிக்கணும்ல அவர் சில வேலை ரத்த செஞ்சு மறிக்க தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு எதுக்காக அவர் தன்னையே அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் வேத புஸ்தகத்தில் கலாத்தியர் மு
நான் சிலுவையில் இந்த பாடுகளை அனுபவித்த ரத்த சிந்தட்டும் என்று தன் அர்ப்பணித்து கொண்டார் எதற்காக பாருங்கள் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக அவர் சிலுவையிலே தன் அர்ப்பணித்து கொண்டார் பார்த்தீங்களா அன்பான சகுர திருமால் சாட்சி சொன்னாங்களே அவருடைய அனுபவம் அவங்களுக்கு இயேசுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ஆனால் அவங்க நம்பின எல்லாமே கைவிட்ட நிலைமையில் யாராவது ஒரு கடவுள் இருக்காங்களா எனக்கு உதவி செய்ய அப்படின்னு அவர் தேடும் போது தான் இயேசு கிறிஸ்துன்ற அந்த பெயர் ஞாபகத்தில் வந்தார் அவர் போய் தேவாலயத்தில் முழங்கால் படிட்டு இயேசுவே என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு கூப்பிட்ட உடனே இயேசு தரிசனமானார் தலையிலே முள்முடி சுட்டப்பட்டவராய் ரத்தம் வடிய வடி அவருக்கு தரிசனமாகி அவர் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறார் பாருங்க வீட்டுக்கு வா நான் அவன் வீட்டுக்கு வருகிறேன்னு சொல்லி தன்னை வெளிப்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த நிந்தை அவமானம் கேவலமான வார்த்தைகள் அதனால் காயப்பட்ட ஒரு உள்ளம் அந்த சகோதரி வடித்த கண்ணீரை பார்த்தீங்கல்ல அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து அவருடைய நிந்தையை மாற்ற ஏ சற்பதம் செய்தார் இதுக்கு தான் அவர் சிலுவைக்க போனார் அவர் ஏ சிலுவில் அப்படி மறிக்கணும் தலையில் முள்முடி ஏற்றுக்கொண்டு அவமானப்பட்டவர் அச்செலுவலை தொங்கணும் உங்களுக்காக எனக்காக பாருங்கள் இந்த குடும்பம் அவமானப்பட்டு நின்றது குழந்தை இல்லைன்னு மற்றவங்க பரிகாசம் பண்ணி பேசின அவமானமான வார்த்தைகள் அதனால் உள்ளே உடைந்து கலைஞர் நின்றார்கள் நம்மளை எந்த கடவுளாக அது காப்பாற்றாதா அப்படின்னு நினைக்கும் போது சிலுவையில் மறித்த அந்த இயேசு கிறிஸ்து மறித்த உயிரோடு இருக்கிற அந்த இயேசு தரிசனமாகி அவங்கள ஆசீர்வதித்து இன்றைக்கி பாருங்கள் அழகான குழந்தை அவருடைய நிந்தை ஆண்டு சந்தோஷமாக மாற்றி விட்டார் இதுக்கு தான் அவர் சிலுவையிலே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் ஆனால் இந்த ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் நாம் எல்லாருக்காகவும் தம்மை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருப்பது எப்படி அதாவது இயேசு கரசு நாம் எல்லாருக்காக தன்னையே சிலுவையில் அர்ப்பணித்து கொண்டாரே அவர் உங்களுக்கு மற்ற ஆசிர்வாதங்களை எப்படி தராமல் இருக்க முடியும் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க தானே சிலுவில் அர்ப்பணித்தார் என்பதாய் வசனம் சொல்லுகிறாரு ஒரு சமயம் நான் வெளிநாடு ஒன்றுக்கு ஒழித்துக்கு போயிருந்த போது ஒரு சகோதரரை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது அவர் ஒரு அனுபவத்தை சொன்னார் அவருக்கு சில சமயத்தில் ஒரு தலைவலி வரும் அந்த தலைவலி வந்தால் தாங்க முடியாத அளவிற்கு வேதனையாக இருக்குமா அப்படியே தலையில் என்ன சொல்லுன்னு சில சுத்தில் வச்சு அப்படி அடித்தா என்ன மாதிரி ஒரு வேதனை வரும் அந்த மாதிரி வேதனை வருமா கண்ணெல்லாம் திறக்க முடியாமல் பல மணி நேரம் படுத்த படுக்கையில் ஆயிடுவார் அதுக்கு எத்தனையோ டாக்டர்கிட்ட போயாச்சு வைத்தியம் பார்த்தாச்சு பண்ண செலவு பண்ணியாச்சு ஆனால் அவருக்கு சுகம் உண்டாகவில்லை ரொம்ப மனம் உடைந்து விட்டார் சில சமயம் அவர் சொன்னார் இந்த வலி தாங்க முடியாமல் செத்து போயிடலாம் செத்து போயிட்டால் நல்லது ஏன் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பாருங்கள் அப்படி உள்ளத்தில் சில பாடுகள் அவமானங்கள் வியாதிகள் நிந்தை வரும்போது அப்படி தான் தோன்றும் அப்போது அவர் வந்து இயேசுவை பற்றி அவருக்கு சொன்னதுனால இயேசுவை பற்றி அறிந்து கொண்டு அவர் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் அவர் சர்ச்சில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை பின்னால் வந்து ஒரு சேரில் அப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறார் அங்கே திருவிருந்த ஆராதனை திருவிருந்த ஆராதனை என்ன தெரியல இயேசு சிலுவையில் ரத்த சிந்தனதை நினைவு கூறும்படியாய் அப்பமும் திராட்சரசத்தை வழங்கி ஜபம் செய்வாங்க அவர் நமக்காக சிலுவையில் அவருடைய சரீரத்தை கிழிக்க ஒப்பு கொடுத்தார் அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் என்பதை நினைவு கூர்ந்து இயேசுவை துதிக்கும்படிக்கு அந்த காரியம் செய்யப்படுகிறது பாஸ்டர் ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது திடீரென்று தலைவலி ஆரம்பித்து விட்டார் ஐயோ இந்த தலைவலி வந்து அவ்வளோதானே நான் கொஞ்சம் மயக்கம் வர்ற மாதிரி ஆகிடுமே படுத்த படிக்க ஆக்கிடுமே என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கலைஞனார் அந்த சமயத்தில் பாஸ்டர் கோவிட்டாங்க திருவிருந்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க வந்து இயேசுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் இப்படி கீவில் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் தலைவலி ஆரம்பிச்சுட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு பயம் கலக்கம் என்னாகுமோ சர்ச்சிலே கூட நான் வழி தாங்க முடியாமல் விழுந்துருவோன்ற பயம் அப்படியே நடந்து போய்கொண்டே இருக்கிற அர்ச்சீக்கரத்தில் கம்யூனன் பெற்று விட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜனங்கள் கூட்டமாக கையில் போய்கிட்டே இருக்கும்போது திடீரென்று அவர் கண்ணு முன்னால் ஒரு காட்சி அவர் பார்க்கிறார் அந்த கீவில் ஆல்டரை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார் என்ன காட்சினா இயேசு தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்டவராய் ரத்தம் வடிய வடிய அந்த முகம் மாத்திரம் தெரி தலைப்பகுதி மாத்திரம் அவர் பார்க்குறார் திரும்பி பார்க்குறார் உண்மையாக நான் பார்க்குறேன்னா காட்சி தானே ஆமாம் 
இயேசு சிலுவையில் அறியப்பட்ட போது தலையில் முள்முடி சூட்டப்பட்டு முகமெல்லாம் கூட ரத்தம் அடிந்து கொண்டிருந்து அந்த காட்சியை பார்த்தார் அதை பார்த்த பொழுது ஏன் இந்த காட்சி எனக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது அப்போ ஆண்டவர் பேசினார் உன்னுடைய தலைவலியை நான் சிலுவையில் சுமந்து விட்டேன் நீ இன்றைக்கு அனுபவிக்கிற இந்த வேதனையை அன்றைக்கே சிலுவையில் சுமந்து முடித்து விட்டேன் உனக்கு சுகம் கொடுப்பதற்காக நீ பயப்படாதே கலங்காதே அப்படின்னு ஆண்டவர் பேசி அந்த காட்சி மறைந்து விட்டார் டக்குனு ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போ என்னுடைய தலைவலியை இயேசு சிலுவையில் சுமந்துட்டார் அவருடைய தலைமுறை முள்முடி சூட்டப்பட்டு கோலினால் அடித்த போது இந்த வேதனை சுமந்துட்டார் இயேசுவே சிலுவையில் என் வேதனை சுமந்துட்டீங்க என் வியாதியை சுமந்துட்டீங்க ஸ்தோத்திரோன்னு உள்ளத்தில் துதித்து கொண்டே போய் அந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெற்றார் அவ்வளோதான் அந்த நாளோடு அந்த வலி மறைந்தார் அதன் பிறகு ஒரு நாள் திரும்பி வந்ததே இல்லை பூரண சுகம் எப்படி அந்த சுகம் கிடைத்தது இயேசு சிலுவையில் அந்த வியாதியின் வேதனை சுமந்து முடித்து விட்டார் பாருங்க இந்த திருமால் என்கிற சகோதரர் சொன்னது நிந்தை அவமானம் பரிகாசம் அதனால் வாழவே விரும்ப விருப்பம் இல்லை என்கிற ஒரு நெருக்கம் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கம் அவமானம் நிந்தை வியாதி பாடு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் வாழாதை விட செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு தோணுதா உங்களுக்காக இயேசு மறித்து உயிர்த்து எழுந்திருக்கிறார் நீங்கள் சாகக்கூடாது உங்களை அதில் இந்த விடுதலை ஆக்கணும்னு அவர் சிலுவையில் மறித்த உயிரோடு எழுந்து இன்றைக்கு உயிரோடு கூட இருக்கிறார் அந்த இயேசு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் சிலுவையில் உனக்காக நான் எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டேன் உன் பாவத்தை சுமந்தேன் சாபத்தை சுமந்தேன் வியாதியை சுமந்தேன் வேதனையை சுமந்தேன் கண்ணீரை சுமந்தேன் அவமானத்தை சுமந்தேன் நிந்துகளை சுமந்தேன் எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் சுமந்து உனக்காக பாடுபட்டு மறித்து உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் அப்போ நீ சாகணும் நீயே கலங்கணும் என்கிட்ட இருக்கிற உனக்கு பதில் என்கிட்ட இருக்கிற உனக்கு அற்புதம் பயப்படாத என் தழும்புகளால் நான் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று இயேசு சொல்கிறார் விசுவாசத்தோடு இன்றைக்கு இப்போ இயேசுவே நீர் எனக்காக செலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடித்து விட்டீர் அதனால் எனக்கு இதில் விடுதலை வேணும் சுகம் வேணும் ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் என் நிந்தை மாறணும் சாப கட்டுகள் நீங்கணும் இந்த பாவத்தில் இந்த விடுதலை வேணும்னு ஜெபிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கு இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்போ அது மாதிரி ஜெபிக்கலாமா அப்போ நீங்களுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும்படி உங்களுடைய வலது கரத்தை இருதயத்தின் மேலே வைத்து இயேசுவே எனக்காக நீ செலுவிலே மறித்ததை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை எனக்குள் இறங்கட்டும் உம்முடைய தள்ளும்புள்ள கரத்தினால் என்னை தொடும் இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் அற்புதம் உண்டாகட்டும் அப்படி ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கலாமா அப்படியே கண்களை மூடி செலுவில் அறையப்பட்ட ஈஸ்வ கண்முனால நிறுத்தி ஜெபிங்க தகப்பனே எங்களுக்காக செலுவில் நீங்கள் சிந்தின ரத்தம் எனக்காக என் பாவத்தை சுமந்தீங்க சாபத்தை சுமந்தீங்க என் வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டீங்க அவமான நிந்தைகள் வேதனைகள் நெருக்கங்கள் எல்லா கவலைகளையும் நீங்கள் செலுவில் சுமந்துட்டீங்க அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற இந்த மகனுக்காய் மகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் நசுரையனாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக பாவ கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அறுக்கப்பட்டு போகட்டும் சாபத்தினுடைய வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் வியாதியின் வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி சுகம் உண்டாகட்டும் மரண கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போகட்டும் நிந்தைகள் அவமானங்கள் நீங்கும்படி அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு இப்பொழுது எந்த காரியத்தில் அற்புத வேண்டுமென்று உடைய பிள்ளைகள் செபிக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடப்பதாக இன்றைக்கே ஒரு அற்புதத்தை கண்டு மகளை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டோர் ஜபத்தை கேட்டு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து விட்டார் இனி என்ன செய்யணும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்டீங்க எனக்காக சிலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடிச்சிட்டதுனால என்னுடைய எல்லா பாடுகள் வேதனை கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாறி போனதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஒரு அற்புதத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு ஒரே துதித்து உங்களுடைய அற்புதத்தை விசுவாசத்தோடு எதிர்பாருங்க இன்றையிலிருந்து இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நீங்கள் மாற்றத்தை காண்பீங்க இயேசுக்கே மகிமை செலுத்துங்க ஆமேன் 
பிரிய மாணவர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த நாள் நிகழ்ச்சியை பார்த்தது மட்டுமே அல்லாமல் ஆண்டவரோட சிறுவை பாடுகளை தொடர்ந்து தியானிச்சுட்டே இருங்க அந்த தியானிச்சு ஜபிக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதங்களை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்வீங்க தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Naulumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you